ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇമോജീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുഞ്ഞി 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 ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽസ് ആണല്ലോ എല്ലാമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമോജീസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കിച്ചണിൽ സ്പേസും സേവായി ഭംഗിയും ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽസിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ആണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ അത് നെയ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യുടെ ഡപ്പ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ കടുകൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു മോഡൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ മോഡൺ കിച്ചൺ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ ചേട്ടന്മാരെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈനിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇന്ന് കുഞ്ഞിനെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ അലൂമിനിയം കോട്ടിങ് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്നതും ബോട്ടിൽസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസ് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടിങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചു കഴുകി അതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ക്ലീനുള്ള അടപ്പുകൾ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ അക്രീലി കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്ന കളറൊന്നും അല്ല ബോട്ടിലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ബോട്ടിലിൽ ടച്ച് ചെയ്താലും ഈ കളർ അങ്ങനെ പോകുവൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് ആവും അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട കുറച്ചേ ആവുള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിയാതെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് ഇതുപോലൊരു പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോട്ടിൽസ് വെയ്തെടുത്ത് കളർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ അക്രിലി കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ബ്രഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ യെല്ലോ കളർ ആവാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതും ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം നമ്മളിതിൽ കടുകോ അങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ കടുക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അത് കടുകാണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും യെല്ലോ കളർ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒന്ന് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ശരിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കുക
വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചൊന്നും നമുക്ക് പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമോജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ ഐസ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോജിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് തരും ഇത് നമ്മൾ ആർക്ക് അയക്കുന്നു അവരുടെ ഫേസിൽ നല്ലൊരു സ്മൈലായിരിക്കും ആദ്യം വരിക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇമോജി അത് പുച്ഛമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാവം പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിൽക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഇമോജിയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അയക്കാറുള്ള ഒരു ഇമോജിയാണ് വെറും ഒരു സ്മൈൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്ലഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലഷ് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് എല്ലോയും അതിലും ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് റെഡും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലഷ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ പൊട്ടിച്ചിരി ഇതും ഈസിയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഹൈലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കും പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും നല്ല അല്ല നല്ല അല്ല എന്ന വീഡിയോസും മെസ്സേജും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നെയ്ഡയൊക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഡപ്പ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കടുകും അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ജാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡേഡ് സിറപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഹണീടെ ബോട്ടിൽ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതും മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ മാറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പം ചെറിയ ജാറൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽസ് ആണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും അറിയാനും പറ്റും നല്ല കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും കിച്ചൺ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് എനിക്കറിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ജാറും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാറില്ല ശരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിങ്സൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ അങ്ങ് നിന്ന് പോകും എല്ലായിടത്തും നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് സമയം കളയത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഗ്ലിറ്ററിങ് ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കളേഴ്സൊക്കെ ഈ കളേഴ്സ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഈ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ഒന്നും പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അക്രീലി കളേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അല്ല ഫെവി അക്രീലിൻ്റെ അക്രീലി കളേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും അക്രീലി കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഞാൻ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആണ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു വൺ അവറൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ ബോട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതേ ബോട്ടിൽസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെ രീതിയിലുള്ള ഗ്ലാ